Pieniądze, pieniądze. Pieniądze szły na ryską stronę, tam kupowali broń. Michał, Zygmunt, Frydrych, Tosia Altman, Jurek Wilner, Władka Peltel. To byli ci, którzy chodzili na Kiercelach i z niemieckimi żołnierzami handlowali za butelkę wódki, czy za dwie butelki, ale to było wszystko bardzo drogie. Natomiast jeść trzeba było. Te grupy bojowe były skoszarowane. Trzeba im było dać jeść. Nie, że luksusy, ale jeść. Zaraz dziennie zupę i chleb trzeba było dać? Trzeba było. No więc chleba nie było, ale były piekarnie. Piekarnie, w których kradły mąkę. One robiły wszystko z kradzionej mąki. A, tak, a tej kradzionej mąki było tyle, że tych chlebów było do cholery i ludzie kupowali. Tośmy powiedzieli piekarzom, nam codziennie 40 bochenków. Co z tej piekarni, z tamtej piekarni. Nie mogę ci powiedzieć, czy to mówię 40, ale 40 w jednej dzielnicy, nieważne. No to na początku dawali, a potem się namyśli, że nie chcą. Bo była zdrożała mąka, nie mogę ci powiedzieć, co było. No nie było rady, no. Na ulicy na Lewki była pod numerem trzydzieści siedem piekarnia, duża piekarnia. Nie było wyjścia, trzeba było ten chleb, bo oni kończyli piec o czwartej rano. Wtedy jeszcze była godzina policji, nie, było, nie wolno było chodzić, ale myśmy chodzili, bo myśmy mieli te wszystkie przejścia wiesz, po domach, dachy, piwnice. O czwartej rano grupa taka bojowa wchodzi, parę pistoletów i mówi do niego, panie właścicielu, dziś od pana się należy, nie wiem, 40 kg chleba. Ja nie mam jedyny to. Heniek, zabieraj wszystko. Nie, on nie ma 40, weź ile jest. Może jest 20, może jest 10, weź ile. To mówi, Panie komendancie, jest 50, 150, zabieraj! Wzięliśmy te 50 kg od tego dnia, a jeszcze pistolety. Nikt nie strzelał, tylko pistolety, pój, pój, pój. Bali się, zabraliśmy i od tego dnia już było wszędzie, we wszystkich, było naszykowane, żeby tylko nie wchodzili. Ciepły chleb. Widzisz, co to jest siła?